estamos de volta continuando a resolver questões de matemática do Enem. Enem 2018. Diz assim essa questão. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informadas no gráfico e deseja-se estimá-las. Perfeito? Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrápica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear, perfeito? Ou seja, esse gráfico é um gráfico linear, ou seja, o gráfico linear é aquele gráfico que mantém a sua proporcionalidade, tá certo? Então, gente, isso é que é importante, o linear vem a ser isso, quer dizer, é uma curva, digamos assim, lógica, que tem um sentido, e um sentido por esse lado proporcional, ou seja, são mantidas as proporções, tá certo? Então, gente, então vamos ver aqui, ó, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então ele faz um gráfico, mas ele não quer saber daqui não, 2016 ele não quer saber, que também seria fácil a gente calcular, seria exatamente 60%. Né? Mas vamos lá, vamos pensar nessa parte aqui, o que ele quer saber 2014. Gente, olha só, eu vou pegar esse gráfico e vou transformar isso numa, numa figura geométrica. Olha só que interessante, vê se não é isso que eu tenho. Olha o meu gráfico aqui, tá certo? Ele fala que aqui é 67%, aqui é 59%, e a gente fala 2013, 2014, 2015. É bom frisar aqui o seguinte, vocês vão concordar comigo que aqui, ó, 2013 a 2014 é o espaço de um ano. 2014 a 2015 é o espaço de um ano. Então eu tenho, ó, aqui, se aqui for X, aqui também será X. E aí tem um detalhe. Aí que eu falei ainda há pouco dessa, desse gráfico ser linear. Né? O que acontece aqui é o seguinte. Lembra de retas paralelas cortadas por transversais? Né? O, a, a lei linear de Tales, ela fala o quê? Os segmentos sobre uma transversal... Né? são proporcionais ao segmento sobre outra transversal. Isso é uma transversal e isso é uma transversal. Então, olha só, x está para x e eu, hein, que doideira, assim como y está para y. O que, é que eu estou descobrindo a partir daí? Ou seja, isso está para isso, assim como isso está para isso. É o que eu falei da relação linear, né? Mantém a sua proporcionalidade. Eu percebo o seguinte, ó. Esse, esse pontinho que eu quero calcular, ele está a igual à distância do 67 e do 59. Pá, então, então aí é fácil, né? O que, é que eu teria que fazer aqui? Basta que eu faça o quê? Ó, uma média aritmética. 67 mais 59 sobre 2. 126 sobre 2 dá 63. Esse pontinho aqui, gente, ó, que é o que ele quer calcular relativo a 2014, 63%. Uma outra forma de fazer, gente, é o seguinte, é fazer pela diferença. 67 menos 59, isso dá 8%. Quando eu divido 8 por 2, ou seja, eu estou descobrindo que essa distância aqui é de 8, né? Bom, aí fica fácil, né? Fica 4 para cá, 4 para cá, tá certo? Como é que eu descobriria a minha respostinha, né? Olha só, 67 menos 4 dá 63. Ou então fazer 59 mais 4, 63. <risos> Perfeito? Ou seja, eu estou aqui, ó. Eu sei que diminuiu, né? Teve um decréscimo. Decresceu quanto? Metade dessa distância que é de 8%. Então, decresceu 4%, dá 63%. E aqui, cresceu 4%, foi para 63%. Perfeito? Minha resposta correta seria 63%. E a resposta certa é a letra B. B de bola. Mais uma questão resolvida, uma questão bastante simples, né? Uma questão inteligente, que bem contextualizada, conta uma história para ter sentido, né? Para a matemática ficar sempre no cotidiano, no dia a dia, isso é fundamental, tá bom? Mais uma questão resolvida, e quem resolveu foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, se preparando para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, um concurso público, não deixe de visitar o nosso site. E até mesmo você, né, que está fazendo oitavo, sétimo, oitavo, nono ano agora, gente, é muito conteúdo interessante à sua disposição. Álgebra, <coughs> aritmética, geometria, análise completíssima em nosso site. Teoria completa, muitos exercícios propostos né, e muitos exercícios resolvidos. E tem um detalhe fundamental, o nosso site é... 100% gratuito, perfeito? Você fica livre para estudar quando quiser, quando puder, 
sem ônus, sem despesa alguma. O Monosite é verdadeiramente gratuito em todo o seu conteúdo, em toda, a sua, em toda a sua extensão. Perfeito? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui já temos mais de 2.500 videoaulas. Eu não errei o número não, são mais de 2.500 videoaulas. Gente, é muito conteúdo gratuito também à sua disposição. Então você que se prepara né, para um concurso público, como é o caso aqui né, do Enem, no Enem nós vamos completar, após corrigir essas questões de 2018, um total de 100 questões, um cento, uma centena de questões resolvidas apenas do Enem. Mas também temos Escola de Sargento das Armas, Aprendizes Marinheiros, Fuzileiros Navais, Especialistas da Aeronáutica, temos Polícia Militar, Colégio Naval, EPICAR, né? FAETEC. CEFET e FAIJ, CEFET Rio de Janeiro, FAIJ, algumas questões também do CEFET Minas Gerais. Gente, é uma, uma, uma quantidade enorme de questões resolvidas, sem contar as playlists, né, que, que envolvem também as questões de concurso e outras questões avulsas, né, quando a gente faz um reforço de conteúdo, como é o caso de regra de três simples, regra de três composta, porcentagem, juros simples, divisão proporcional, MDC e MMC, problema de frações, potenciação, cálculo de radicais, função do primeiro grau, função de segundo grau, problemas do primeiro grau, equações do segundo grau, ou seja, é uma gama enorme de questões à sua disposição, todas elas gratuitas, mais de 2.500 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço, se puder se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para que você seja notificado sempre que eu postar uma nova videoaula, vou te agradecer e vou te agradecer também, dá um passeio por essas nossas duas mil, por algumas eu sei que vai ser difícil, né? mas você pode amanhã, depois da manhã, sempre dar uma passadinha aqui, ver duas, três, quatro questões por dia, que eu garanto que isso vai melhorar muito o seu desempenho no seu próximo concurso público. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção, o que eles falou foi o professor Luiz Fernando Reis, daqui a pouco a gente volta resolvendo mais questões do ENEM